ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും വിജയസ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വി ചേച്ചിയ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓരോരുത്തർ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവം സഹായിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു ഇന്നും നല്ലൊരു ദിവസം ദൈവം ദാനമായി തന്ന് അതിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം ഇതിപ്പം അന്ന് ഇന്നലെ ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടില്ലേ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു അത് ആ ആ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തില്ല കാരണം എനിക്കും വയ്യാതായിരുന്നു എനിക്ക് വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ബാക്ക് പെയിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു പോൾമോനും ഇച്ചിരി വയ്യായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അന്ന് വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തില്ല അന്ന് കഞ്ഞിയും കൊണ്ടൊക്കെയാണ് നിന്നത് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ദിവസത്തെ വീഡിയോയായി കാണിക്കുന്നത് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഇഡലിയും എടുത്താൽ ഇഡലി ഇവർ ഇങ്ങനെ പോൾമോന് പ്രൈസമ്മോനും ടിഫിൻ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് മസാല ഇഡലി ഉണ്ടാക്കി അല്ലാതെ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തു പച്ചമുളകും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊട്ട് കടലയും ചേർത്ത് സവാളയും ചേർത്ത് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു സ്വൽപ്പം ഒരു കാൽ ഒരു ഒരു വിരൽ ഇച്ചിരി ഒരു ഇഞ്ചിയും കൂടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചമ്മന്തിക്കറി ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം മസ മസാല ഇഡലി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പോൾ മോന് രാവിലെ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവന് വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവന് ഇത്തിരി സുഖമില്ലായിരുന്നു എന്ന് അവനങ്ങനെ തേങ്ങാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ തേങ്ങാവെള്ളം നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഇങ്ങനെ കരിക്ക് വാങ്ങിച്ച് വെക്കും ഇപ്പോൾ അവന് വയ്യാഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞ മമ്മി എനിക്കെന്നാൽ തേങ്ങാവെള്ളം മതി രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോവല്ലേ കാരണം അവന് ലൂസ് മോഷൻ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അവൻ ആ ഒന്ന് കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവൻ കഴിവതും എന്തെങ്കിലും അസുഖം ആണെങ്കിലും അവനങ്ങനെ വിശ വിശ കഴിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ അന്ന് അന്നും വിരുന്ന് അന്ന് കൊടുത്തതിൻ്റെ അന്നും അവൻ ആശാൻ അങ്ങനെ ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും അവനൊന്നും അങ്ങനെ കഴിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നു അത് ഇവന് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കഴി ഇവൻ ആഹാരം വെറുത്താൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമാണ് കാരണം എനിക്കറിയാം അവൻ അത്രയ്ക്ക് വയ്യാഞ്ഞിട്ടാവൻ ആഹാരം വെറുക്കുന്നതെന്ന് എത്ര അസുഖം പനിയാണെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ പനിയൊക്കെ വന്നാൽ വിശപ്പ് കാണത്തില്ല പക്ഷേ എന്നാലും ഈ കൊച്ച് കഴിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് അവൻ ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ പറയും മോനെ കഴിക്കടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനൊരു ഇച്ചിരിയും പേരിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസമ്മവും കഴിച്ചാൽ അവൻ കഴിച്ചില്ല അന്ന് നാല് മണിയായിട്ടും അവൻ കഴിച്ചില്ല അവരെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടും അന്ന് ട്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ട്യൂഷന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൺലൈനിൽ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു കാരണം അവനൊരു വോമിറ്റിംഗ് സെൻസേഷൻ പോലൊക്കെ വരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സെസ് അവസ്ഥ തന്നെ പല വീടുകളിലും ഉണ്ട് ഞാൻ ചിന്തിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ പലയിടത്തും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ പിള്ളേർക്ക് വോമിറ്റിംഗ് പോലെ തോന്നുക യൂസ് മോഷൻ തോന്നുക അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ അവന് ഞാൻ തേങ്ങാവെള്ളം കൊടുത്തു വിട്ടിട്ട് ഇന്ന് സ്കൂളിൽ വിടണമെന്ന് എനിക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അസൈൻമെൻറ്റും അതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞ് പോകണം മമ്മി ഞാൻ പോവാന്ന് ഞാൻ പറയാം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് വരാൻ നോക്കണം ഫോൺ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പം കൊച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പം അടുത്തത് ഡാഡിക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അപ്പം എല്ലാവരുടെയും രാവിലത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ ഒക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അന്നത്തെ ഫ്രൈഡ് റൈസും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പിറ്റേന്ന് എല്ലാവരും കഞ്ഞിയായിരുന്നു എന്ന് കഞ്ഞിയാണ് കുടിച്ചതെന്ന് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് തൈര് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഈ തൈര് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്ഥലവും ഇല്ല വയ്ക്കാൻ അപ്പം ഞാൻ ചിന്തിച്ച് എന്നാൽ തൈര് അങ്ങ് എടുത്ത് മോരുണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരിയും ചിക്കൻ ഞാൻ എടുത്ത് ഉച്ചക്കത്തേക്ക് ഒന്ന് ചൂടാക്കി ആവശ്യമുള്ളവർ വേണേൽ കഴിച്ചോട്ടെ അന്നേരം കുത്തരി ഉള്ളത് കൊണ്ട് പോൾ പോലും കഞ്ഞി ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ അന്ന് കുത്തരി കൊടുത്തിട്ട് ഇച്ചിരി കഞ്ഞിയും നാരങ്ങയും ലെമൺ ആൻഡ് എഴ്സ് കൂടെ ഉള്ള പിക്കിളും ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഇളക്കി ഇച്ചിരി മൂടും ഒക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തോണ്ടേ ആൾക്ക് ഇച്ചിരി ടേസ്റ്റ് പോലെ തോന്നി അങ്ങനെ കുടിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൈഡ് റൈസും ഇരിപ്പുണ്ട് ചിക്കനും ഇരിപ്പുണ്ട് ബീഫും എല്ലാം ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി അപ്പോൾ ആർക്കും അങ്ങനെ കഴിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ഇതില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഇതിന് മുമ്പിട്ടേ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്കും അങ്ങനെ ആഹാരത്തോടൊരു ഇതില്ലായിരുന്നു കഴിക്കണമെന്നുള്ള ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു
അപ്പൊ പോൾമോൻ അന്ന് പ്രൈസമോന്റെ അത്രേ ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പൊ അവരിപ്പം പോൾമോനെ കണ്ടുണ്ടെ ആന്തിച്ചു പോയെന്നുള്ളയാ
എല്ലാരും എന്ത് കൊടുക്കുക ഇന്നിപ്പോ വീഡിയോ ഒക്കെ തീർന്നിട്ട് ലാസ്റ്റില പറയാൻ വന്നത് കേട്ടോ പ്രീസമ്മോന് ഓടി വരുന്നത് ആ പ്രീസമ്മോനെ എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം ആ ഇത്രയും ഇടയൊക്കെ ഒന്ന് വയ്യാതൊക്കെ ഇരിക്കുവായിരുന്നു അല്ലേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ചേച്ചിമാർത്തോ ആന്റിമാർത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഉറക്കെ പറ എക്സാം ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറ പിന്നെ എന്റെ ഈ ജി കെ ഓറൽ എനിക്ക് അറി അറിയത്തില്ല പക്ഷേ മിസ് ഈസി വൺ തന്നു ആണോ ഈസി ആണോ തന്നത് നീ നിന്നോട് ടീച്ചർ ചോദിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും നീ പറയാതിരുന്നോ ആ ഇന്നലെ ഞാൻ കുറേ നേരം ഇരുത്തി അപ്പോഴൊക്കെ ആൾക്ക് ചിലതൊക്കെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ലായിരുന്നു ഓരോ കൺട്രിയിലെയും ഫുഡ് ഏതൊക്കെയാണൊക്കെയുള്ളത് അത് മാറിയും തിരിഞ്ഞും പോവായിരുന്നു അപ്പം പറയുന്നത് ടീച്ചർ എന്ന് ചോദിച്ചത് എനിക്ക് ജി കെ അങ്ങനെ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എന്നാലും ടീച്ചർ ചോദിച്ചതെല്ലാം ഈസി ഉള്ളതായിരുന്നെന്ന് അങ്ങനെ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇത് പിന്നെ അവരുടെ ഓറൽ എക്സാം ആയിരുന്നു ഇനിയും ഒറിജിനൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ തേർഡ് ഇല്ലേ ജൂണിൽ ജൂണിലേ പോകത്തുള്ളൂ മോനെ ആ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പോയിട്ട് എന്തോ പറ്റി തൊട്ട് വന്നേ ആ കാര്യം എന്തോ എന്നോ തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ വിടാറില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ പപ്പായ്ക്ക് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് എന്റെ സ്വഭാവം വേറെ റീച്ചാൻ വേറെ റീച്ചാൻ പറയും പിള്ളേർ തന്നെ പോയി കളിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ പോട്ടെന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ വിടാറില്ല അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയോണേ ഇവന്റെ ഏജിലുള്ളത് ഇച്ചിരി വലിയ പിള്ളേരോട് അവിടെ കിടന്ന് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്ന വഴിക്ക് പറഞ്ഞു മോനെ അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങ് വന്ന് ഫുട്ബോളൊക്കെ കളിക്കുന്നതിനെ പിള്ളേർ കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആ ബോൾ എടുത്ത് ഒന്ന് തട്ടിയ ഭയങ്കര വേദനയൊക്കെ ആവത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പോവല്ലേ എവിടെയെങ്കിലും കൊള്ളും കളിക്കാൻ പോലെയെന്ന് അന്ന് വൈകിട്ട് പപ്പ അടുത്ത് ഇവനും ജനലൊക്കെ നോക്കിയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആൾക്കാർ കളിക്കുന്നതും ബോളിൻ്റെ ഏജിലുള്ളവർ അപ്പം ഇവിടുന്ന് ഒറ്റ ഓട്ടം ഓടി പപ്പായ്ക്ക് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് എന്നെ എന്നോട് ഞാൻ ദാ വരുന്നെന്നും പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഓടി വന്ന ആൾ വിറച്ചോണ്ട് പറയാ ഞാൻ ഇനി പോത്തില്ല ഇനി ഫുട്ബോൾ ഞാൻ കളിക്കാൻ പോത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നോക്കിയോടെ ചെള്ളയ്ക്ക് നല്ല നീരുമായിട്ട് വന്നേക്കുന്നു അവന്മാർ തട്ടി വഴിക്കങ്ങാണ്ട് വീണ് ഞാൻ ചോദിച്ച് അവന്മാർ എന്നിട്ട് നിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി വെള്ളമൊക്കെ കുടിപ്പിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു വലിയവരുടെ കീഴിൽ എന്തിരുന്ന് നീ പോയാ നിന്നെ എടുത്ത ഒരു ബോൾ അറിയത്തില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സംഭവമായിരുന്നു ആ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് ചോദിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റുകൾ വന്നത് ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിന് ആരാന്നുള്ളത് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞില്ലല്ലേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ നയൻ നമ്പർ അവർ എട്ടാം നമ്പറിൽ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് താമസിയാ ഞങ്ങൾ ഒരേ ചർച്ചുകാരാ അപ്പം ആ വീട്ട് അവിടെ ആയിരുന്ന് ചർച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഏറിയയിലൊക്കെ ആരാധന നടക്കുന്നത് അപ്പം ആൻറ്റി മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഒരു ആറേഴ് വർഷമായി അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്കിൾ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ മോൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് പിന്നെ നാട്ടിൽ നിന്നാണ് മോന് കല്യാണം കഴിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് മോൻ ഇങ്ങനെ പലയിടത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരുന്നു ആദ്യം കോയമ്പത്തൂരായിരുന്നു ഇപ്പം യു പിയിലാ അപ്പം മോളെ കെട്ടിച്ചത് അത് നാട്ടിലാണ് അപ്പം അവരിപ്പം എറണാകുളത്ത് സെറ്റില്ല അപ്പം ഇവിടെ വീട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക അന്നേരം കല്യാണം മക്കളെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞും അങ്കിൾ കുറേ നാൾ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പം ഈ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് അങ്കിളിന് ഇച്ചിരി ഈ തണുപ്പൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ശ്വാസമുട്ടലിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് പിന്നെ തന്നായതുകൊണ്ട് ഇപ്പം മോ മോടെ കൂടെ അങ്കിൾ താമസിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചർച്ചിൻ്റെ ആവശ്യമോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരും വീട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു വീട് ഉണ്ട് അത് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തേക്കും ഇതിങ്ങനെ അടച്ചിട്ടൊക്കെ വരുന്ന ഉടനെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നാൾ ഇടയ്ക്ക് വന്നോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ആഹാരം കൊടുക്കും ഞാൻ എന്തോന്ന് ഇടയ്ക്ക് വീടേക്ക് വരും ഇതുപോലെ വന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു അങ്കിൾ വരും നാട്ടിൽ നിന്ന് വരും ഫുഡ് കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ അത് ഈ അങ്കിളിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം എല്ലാവരും കൂടെ വന്നാൽ ഇവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ മീരാ റോഡിലായിരുന്നു അവർക്ക് ഒരു വിരുദ്ധ്യോർ കൊടുക്കാനൊന്നും എനിക്ക് പറ്റിയില്ല അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ആകെ ഇവർ വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കണം പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയത്തില്ലേ
പറഞ്ഞത് അവരിപ്പം നാട്ടിൽ പോയി അങ്കിളും മോളും മുപ്പതാം തീയതി മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി രാവിലെ പോയി കഴിച്ചിന് ഇവിടെ നിന്ന് പോയി മോൻ പിന്നെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞേ പോകത്തുള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ കുഞ്ഞിന് ആ ഒരു വയസ്സ് തന്നെ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞ ഒരു വയസ്സായില്ലല്ലോ അവർക്ക് ആ കുഞ്ഞിന് ഇച്ചിരി ലൂസ് മോഷനായി ഇവിടെ രണ്ട് ദിവസം പോളിസ് പിറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അവർ കാറിലാണ് വന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനാല് മണിക്കൂറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ട്രാവലിംഗ് അങ്ങനെ അവർ ഇന്നലെ പോയി ഇന്നലെ പോയി അവിടെ സുഖമായിട്ടൊക്കെ എത്തി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞ് ഫാമിലി ഒരിത്തിരി ഒരു വല്ലാക്കി ആക്കി തരണേ അതുപോലെ ഇനി ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയി വരുമ്പോൾ ബൈ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ താങ്ക് യു ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ സി യു